আমি এখন ফিনল্যান্ডের একদম উত্তরে কারিগাস নিয়েমি নামক একটি ছোট্ট টাউনে চলে এসেছি এই অঞ্চলটা উনসত্তর ডিগ্রি নর্থ সিক্সটি নাইন ডিগ্রি নর্থ মানে এটা আর্টিক সার্কেলের মধ্যে পড়ছে এবং সেই কারণে এখানে সামারে বেশ কিছু সময় বেশ কিছু মাস ধরে সূর্য অস্ত যায় না আজকে সেই মিড নাইট সান নিয়েই আমার এই এক্সপ্লোরেশন তো প্রথমেই আমি বলে রাখি কারিগাস নিয়েমি অঞ্চলটা এবং সেটার লোকেশান তার উইকিপিডিয়া ডেসক্রিপশান সমস্ত কিছুই ডেসক্রিপশান বক্সে আছে আর আরেকটা কথা এটা ফিনল্যান্ডের ল্যাপল্যান্ড রিজিয়নের মধ্যে পড়ছে তো ল্যাপল্যান্ড রিজিয়নটা মানে ফিনল্যান্ডের নর্থে বেশ কিছুটা অঞ্চল ল্যাপল্যান্ড রিজিয়ন রয়েছে তো এই ল্যাপল্যান্ড রিজিয়ন সম্পর্কেও একটা ইনফরমেশান আমার ডেসক্রিপশান বক্সে একটা লিঙ্ক রয়েছে তো যাই হোক কারিগাস নিয়েমি হলো বর্ডার টাউন এটা ফিনল্যান্ড আর নরওয়ের বর্ডার এখন আমি রাত্রিবেলা সোয়া বারোটা বাজে যদিও ছবিটা দেখে রাত্রি সোয়া বারোটা বলে মনে হবে না যাই হোক আমি এই রাত্রি সোয়া বারোটার সময় মিড নাইট সান দেখবো বলে বেরিয়েছি চারিদিকে বিভিন্ন অঞ্চলে রোদ রোদের আলো এমনভাবে সূর্যের আলো এমনভাবে এসে পড়ছে যে দেখে মনে হচ্ছে না এটা রাত তো এখানে দুটো ভাষাতেই লেখা আছে অঞ্চলটা লাপ্পি আর উৎসীয় কি ফিনিশ আর নরেজিয়ান দুটো ভাষাতেই লিখে বোঝানো হয়েছে যে এই রিজিয়ানটা আর কোন মিউনিসিপ্যালিটির আন্ডারে এখানে ফিনল্যান্ড আর নরওয়ে বর্ডারটা টানা হয়েছে একটা নদীর উপর দিয়ে ইনারি নদী নদীটার নাম ইনারি আর তার উপর দিয়ে একটা ব্রিজ রয়েছে যে এই ব্রিজটাতেই আমি এখন দাঁড়িয়ে রয়েছি এখানে দেখা যাচ্ছে ব্রিজটার নাম হচ্ছে ইনারি ইউএন সিলতা ডেসক্রিপশানে আমার এর আগে করা ফিনল্যান্ডের একটা ইন্ট্রোডাক্টরি ভিডিও লিঙ্ক আমি দিয়ে দিয়েছি যেটাতেও আমি দু একটা এরকম ফিনিশ টার্ম ইউজ করেছিলাম এবং এক্সপ্লেন করেছি তো যাই হোক এইখান দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি স্পষ্টই বুঝতে পারছি সূর্য ওই জঙ্গল অঞ্চলটার পিছনে কোথাও লুকিয়ে আছে তো আমি এই ব্রিজটা ধরে হাঁটতে হাঁটতে চেষ্টা করি দেখি কোথাও গিয়ে হয়তো সূর্য দেখা পাবো ব্রিজটা ধরে আপাতত হাঁটতে থাকি ক্রমশ নরয়ের দিকে আমি এখন রাত সাড়ে বারোটা সূর্যের আলোয় আলোকিত এখন আমি পুরোপুরি নরয়ে বর্ডারে উপরে ব্রিজে চলে এসেছি এবং উল্টো দিকে সূর্য না দেখি সূর্যের আলোয় আলোকিত মেঘ খুব ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে এই কোতে কোতে আমি নরয়ে এন্ট্রান্সে চলে এলাম দূরে নরয়ে দেখা যাচ্ছে এবারে এই জায়গা থেকে সূর্যটা ভালো দেখা যাচ্ছে এখানে গাছপালাটা একটু কম এখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলোটা কিভাবে এসে পড়ছে এই এতটা নর্থ এরিয়ায় সূর্য হরে জন্য খুব কাছাকাছি অঞ্চল দিয়ে আস্তে 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 ঘুরতে ঘুরতে থাকে তো সেই কারণে মানে হোল থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রাউন্ড করতে হয় গোটা একটা টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সে হোল থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি রাউন্ড করে তো আপাতত যে অঞ্চলে রয়েছে সেখান থেকে ঘুরতে 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 ওয়ান এইটি ডিগ্রি ঘুরে আসবে হয়তো জাস্ট বারো ঘন্টা বাদে তাহলে এখন রাত্রির একটা তো কাল সকাল কাল দুপুর একটা সময় হয়তো ঠিক এর অপোজিট অঞ্চলে থাকবে আবার তারপরে পুরো পিছনটা ঘুরবে এখানে আমি কারিগাস নিয়মিতে কিভাবে সূর্যের আলোটা ভ্যারি করে সেইটা দেখাবো মোটামুটি দেখা যায় যে মে মাসের উনিশ কুড়ি তারিখ নাগাদ এই সময়ের পর থেকে আর সূর্য এখানে ওঠে মানে অস্ত যায় না সারাক্ষণই সূর্য থাকে মানে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স এখানে সূর্য থাকে মে বাকি টুকু তারপরে জুন মাস জুলাই মাস এবং জুলাই মাসের শেষ দিকে গিয়ে দেখা যাবে যে জুলাই মাসের কুড়ি বাইশ তারিখ নাগাদ গিয়ে দেখা যাবে যে আবার সূর্য অস্ত যাওয়া শুরু হচ্ছে যাই হোক নদীর ওপরে সূর্য দেখা যাচ্ছে না তবে সুন্দর আলোকিত অবস্থা এখনো এবং ওই দিকে জঙ্গলের জাস্ট ওই সাইডে রাস্তার ওপরে গিয়ে কোনো জায়গায় হয়তো দেখতে পাওয়া যাবে আমি একটু খোঁজার চেষ্টা করতে পারি তবে কত দূর পারবো বা কত দূর যেতে পারবো সেটাও জানি না অনেক রাতও হয়ে গেছে ঠান্ডাও লাগছে আর সাথে আমি একটা সাথে আমি একটা বই নিয়ে বেরিয়েছি বইটা পড়বো বলে কিন্তু ঠান্ডা যেভাবে লাগছে আমি হাঁটা চলা করতেই ঠান্ডা ভালোই লাগছে তো বসে আমি মনে হয় না বই পড়তে এরপর ঘুরতে ঘুরতে আমি ওই ব্রিজটার তলায় চলে এলাম এখানটা খুব সুন্দর দেখতে লাগছে বলে তবে অনেক হয়েছে রাত্রি প্রায় দুটো বাজে আর পারা যাচ্ছে না 
এবারে ঘরে চলে যাব গিয়ে একটু ঘুমোতে হবে